আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো তো আজকে আমি জিএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় পরমাণুর গঠন নিয়ে আলোচনা করব তো চলো কথা না বেরিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করি তো এই অধ্যায়টা পড়ার আগে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে পরমাণু কি বা কোথা থেকে এসেছে পরমাণু হচ্ছে কোনো একটি পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ অর্থাৎ কোনা পরমাণু অর্থাৎ একটি পদার্থকে যদি আমরা ভাঙি তার দুটি অংশ থাকে একটি হচ্ছে অণু আর একটি পরমাণু পরমাণুটা কি পরমাণুটা হচ্ছে এমন একটা কোনা যেটাকে ভাঙলে আর ভাঙা যায় না সেটাকে বলা হয় পরমাণু আর অণুটা কি কয়েকটি পরমাণুর সমন্বয়ে অণু গঠিত হয় তো এ বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে অনেক সময় অনেক বিজ্ঞানী হাজার বছরের চেষ্টার মাধ্যমে তারা আমাদেরকে এই ধারণা দিয়েছেন তো সর্বোপরি পরমাণুর বিষয়ে ধারণা পেতে হলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের কথা তো ডেমোক্রিটাস খ্রিস্টপূর্ব মোটামুটি চারশো ষাট অব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন তো তার সময়কাল ছিল চারশো ষাট থেকে তিনশো তো তিনি খ্রিস্টপূর্ব চারশো অব্দের দিকে ডেমোক্রিটাস প্রথম পরমাণুর মডেল উপস্থাপন করেন তিনি বলেন যে পরমাণুর কোনা হচ্ছে অবিভাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোনা দ্বারা গঠিত অর্থাৎ একে আর ভাঙা যায় না তিনি এ নাম দেন অ্যাটম এই শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ অ্যাটমস থেকে যার অর্থ হলো অবিভাজ্য তো তিনি যখন প্রথমে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে ধারণা দেন তখনকার সময় অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে প্লেটো এবং অ্যারিস্টোটল নামে দুজন বিজ্ঞানী ছিল তারা ডেমোক্রেটাসের মতের বিরুদ্ধে যান অ্যারিস্টোটলের মতবাদ ছিল যে পদার্থসমূহ নিরবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ একে যতই ক্ষুদ্র কর না কেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করতে থাকলেও এটা আরও ছোট আকার ধারণ করা যায় অর্থাৎ পরমাণুকে ভাঙলে তা থেকে আরও বিভিন্ন রকমের কণিকা পাওয়া যায় তো এই বিষয়টা যখন তিনি বলেন তখন ডেমোক্রেটাস একটা কথা বলেন প্লেট এর অ্যারিস্টেটলও একটা কথা বলেন তো তো দুজনের কথাটা যেহেতু দুই রকমের থাকে সেই কারণে মোটামুটি কোনো রকমের সিদ্ধান্তে যাওয়া হয়নি তো তারপরে অনেক 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 বছর কেটে গেল প্রায় চব্বিশশো বছর পর ব্রিটিশ দার্শনিক জন ডাল্টন তিনি আঠারোশো তিন সালের দিকে একটি মতবাদ প্রকাশ করেন পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি বলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে ডেমোক্রেটাসের মতবাদের সাথে তিনি মতবাদ প্রকাশ করেন তিনি বলেন যে পরমাণু হচ্ছে অবিভাজ্য অর্থাৎ একে ভাঙতে ভাঙতে এমন একটা পর্যায়ে যাওয়া যায় যেটাকে ভাঙলে আর কোনো কণিকা পাওয়া যায় না তো তৎকালীন সময় যেহেতু তিনি পরীক্ষালব্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে এটা তিনি প্রমাণ করেছেন তো সেই কারণে বিজ্ঞানী অ্যারিস্টোটলের মতবাদটি পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটা কি কোনো একটি পরমাণুকে ভাঙলে সেখান থেকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে মূল প্রধান তিনটি কণিকা পাওয়া যাচ্ছে একটা হচ্ছে ইলেকট্রন একটা প্রোটন আর একটা নিউট্রন তো যেহেতু তৎকালীন সময়ে জন ডাল্টনের মতবাদটাই গ্রহণযোগ্য করা হয়েছিল সেহেতু তার মতবাদটাকেই গ্রহণ করা হয়েছিল অ্যারিস্টোটলের মতবাদটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে প্রায় একশো বছর পরে উনিশশো এগারো সালের দিকে বিজ্ঞানী রাদার ফোর্ট রাদার ফোর্ট আমাদেরকে বলেন যে না পরমাণু কোনো পদার্থের সর্বনিম্ন কোনো নয় একে আরও বিভক্ত করা অর্থাৎ একটি পরমাণুকে ভাঙলে আমরা আরও তিনটি বস্তু পাই একটা হচ্ছে একটি হচ্ছে ইলেকট্রন একটি হলো প্রোটন এবং আরেকটি হলো নিউট্রন কিন্তু দেখো রাদার ফোর্টটা কী বলছিল রাদার ফোর্ট বলছিল যে না পরমাণুকে যদি আমরা ভাঙি পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কিছু একটা বস্তু থাকে তিনি এটা পরীক্ষা করছিলেন তার আলফা কোনা বিচ্চরণ পরীক্ষার মাধ্যমে তো তিনি যখন এটা পরীক্ষা করেছিলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে যখন পরমাণুর কেন্দ্রে কোনো আলফা কোনা অর্থাৎ কোনো নেগেটিভ পজিটিভ চার্জ যখন যায় তখন সেটা পুরোপুরি সম্পূর্ণ তার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে তো তখন তিনি বুঝতে পারেন যে না একটি পরমাণু ধরো এটা একটা পরমাণু এই পরমাণুটার কেন্দ্রে পজিটিভ চার্জ থাকে তিনি এটা প্রমাণ করেন যে এই এই কোনো একটা পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে পজিটিভ চার্জ 
ए पॉजिटिव चार्ज इटा नाम दें तिनी न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो ये न्यूक्लियस है दो टी बस्तु था के एक टी होच्छे प्रोटॉन एवं आठ टी न्यूट एक है ना था के प्रोटॉन जो न्यूटन ये दो टा समान नया आमदे रही न्यूक्लियस गोड़ी तो है आर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अवस्थान करे एक है तो देखो एक है ने आमदे क्यों अवस्थान करते से न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस थे के इलेक्ट्रॉन इस दूरत्व मोटा मोटे एक टा दूरत्व से एक आरुने तीनी बोलें जे परमाणु और बेशीर भाग जाएगा कि फाका थके एवं बात बाकी जगह गुलो इड़ा थके किंतु तारक का बोरो शिमा पद्धति चिलो राधा फोड़े सबसे बोरो शिमा पद्धति चिलो तीनी परमाणु आकर्ट क्या मन होगे तारीलेक्ट्रॉन गुला किभा बे घुर बे लंबा सोधा न कि गोल के रखूँ बे ऐसे उम्र के दिन सूच पश्चो को न बैखा दिखा पा रहे हैं किंतु तीनी तार मॉडल टके शोरों जगत के शत्रु तोलना करे चले शोरों जगत के ग्रहों गुलो जमान शोरों जगत के केंद्रों को रखूँ ले ठीक न्यूक्लियस के केंद्रों को रे तार इलेक्ट्रॉन गुलो घुरे किंतु तार इलेक्ट्रॉन तीनी बोलें तुम्हारे चे इलेक्ट्रॉन टा किभा बे घुर बे इलेक्ट्रॉन टा होच्छे न्यूक्लियस के केंद्रों को एक टा निर्दिष्ट कक्षों पते चक्रा करे घुटे थक बे ऐसे हम पर के तीनी नीलोस बोर पहलम धारणा दें तो आम्रा ऐसा ने देखते बात चीज़ है कोनो एक टा परमाणु भीतरे आम्रा जो तो कोनो एक टा कोन एक टा परमाणु के भांगले हो, अमरा आरो तीन टा बस्तु बच्चे, एक टा होचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, किंतु पहलम, सर्व पहलम, आमादेर जॉन डाल्टन की बोले सिलेन, जे कोन एक टा परमाणु के आर भांगा जाना, किंतु अमरा एकों देखते सी, बहुत माने देखते सी, कोन एक टा का परमाणु के भांगले अमरा शेकने तो हमारे रखो नहीं, शुद्ध जाने रखो, जे एक है ना ये टेके भांगले, आरोग्य से पदार्थ तो पावा जाए, तो उगला तुम लोग जोखन इंटर और तत एचएससी लेवल जाबा, तो खन ऐसे उम्र के भालो धारणा बाबा, एसएससी तो इटा उम्र के कोनो बैखा करने, एसएससी ते मोटा मोटे राधार फोडेर जे अल्फा कोना बिच्छोरन प विकास टक किभा भेलो परमाणु टा किभा भेग गोड़ी तो परमाणु के के भांगा जाए के जाए ना ऐसे उम्र के हजार बस उधरे गवेशनार पौरे अमरा बर्तो माने ए तो थे पोसे सी जे एक टा परमाणु के भांगले अमरा आरो तीन टा उंगशो विभक्त करते वाले एक टो चे इलेक्ट्रॉन आईटी प्रोटॉन आईटी न्यूटॉन तो प्रिय शिक्षार्थी � एक टी परमाणु और केंद्रीय न्यूक्लियस अवस्थान करे तो न्यूक्लियस एर पासे जे इलेक्ट्रॉन गुलो घोरे इटर मध्य में एक टी परमाणु गोरी तो है तो परमाणु टकी आर उन्नो टकी ऐसे उम्र क्या करना मत जाना दरकर परमाणु टा होच्छे खुद्रो तो मैं को कम रात पोथ में बोले ची क्लासेस शुरू थे जे परमाणु इधर टाइम जो जोक करे था लेकिन हम ऐसा ने हाइड्रोजन गैस एक ना देखो ये तो होता है क्या हाइड्रोजन एक परमाणु ये तो एक टा हाइड्रोजन एक परमाणु ये दो टा परमाणु परस परस शायद जुक तो है कि उत्पन्न होकर से हाइड्रोजन गैस ये हाइड्रोजन गैस तो होता है ओन हो ये बंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दो ट H2O और तात पानी कोटन करे। तार माने कि एक टा मूली पदार्थ और तात एक टा परमाणु थे कि अमरा कोखुनो ही कुनो पूर्णो जोगो पायना। जोगो टा कि जोगो टा होच्छे एकाधिक मूली पदार्थे समन्वय कोडी तो है। तो एकाने एकाधिक मूली पदार्थ तो बोलते कि मूली पदार्थ टा कि देखो। एकाने हाइड्रोजन होच्छे मूली पदार्थ। तो बंदरा मौजूद विषय होते हैं बहुत तो माने पृथ्वी पे मोट मौलिक पदार्थ की संख्या कोई थी ये तो हमारे जाना दरकर है ना तो 
2016 সালের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে মোট মৌলিক পদার্থের সংখ্যা আছে 118টি তার মধ্যে আমরা 98টি প্রকৃতিতে পাই আর যে 26টি আছে ওই 26টি কৃত্রিম ভাবে বিজ্ঞানীরা তাদের অকৃত্রিম গবেষণার ফলে সৃষ্টি করেছেন তো অবশ্যই অবশ্যই আমাদের তাদের কথা মনে রাখতে হবে তাদের যে অবদান এটাও ভুললে চলবে না ও দেখো আজকে আমরা পড়লাম পরমাণুর বিকাশ ও তার ধারণা তো পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী ক্লাসে আমরা পড়ব পরমাণুর গঠন ভর সংখ্যা এবং আইসোটোপ এই তিনটা বিষয় নিয়ে আমি পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব তো এর আগে তোমরা এই ক্লাসগুলো দেখো ভালো করে বোঝো কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে কমেন্টস করে জানাও আর পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করো সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ